அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹாட் அண்ட் கூல் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நாம் நம்ம சேனலில் என்னோடய இஃப்தியார் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் தான் பார்க்கலாம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரமலான் மாதம் அப்படின்னாலே ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க இஃப்தியாரும் சரி சஹரும் சரி வந்து எப்போவுமே கிடைக்காதா கிடைக்காதா அப்படின்னு ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இஸ்லாமியர்கள் எல்லாமே ஏன்னா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் எல்லாமே ஜமாத்தாக உட்காந்து இஃப்தியார் பண்ணுறதும் சரி சஹர் பண்ணுறதும் சரி அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் மாஷாலா இது தொடரணும் நான் வந்து இஃப்தியாருக்கு வாட்டர் மிலன் எடுத்துக்கிட்டேன் வாட்டர் மிலன் ஜூஸ் செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வாட்டர் மிலன் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக தான் இருந்தது அதனால் ஸ்வீட்ஸ் எதுவுமே நான் அதில் ஆட் பண்ணிக்கல அப்படியே ஜூஸ்க்கு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் கிளைமேட்டும் வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருந்தது மத்தியான டைமில் இஃப்தியார் ஒர்க் வந்து நான் ஃபோர் ஓ கிளாக் தாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணனா கரெக்டாக முடியறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அசறு தொழுது தொழுதுட்டு தான் நாங்கள் எப்போவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு பத்து நோம்பு தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த இஃப்தியார் எல்லாம் நமக்கு இல்லை இனி நெக்ஸ்ட் இயர் தான் இருக்கும் இன்ஷா இல்லா அது யோசிக்கும்போது நோம்பு முடியுதே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலும் எங்களுக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் இவ்வளோ நாள் நான் வந்து இந்த மாதிரி லாக்டவுன் ஆகி இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் எங்களுக்கு இந்த ரமலான் வந்து வந்ததே இல்லை இந்த வருஷம் இப்படி ஆகிடுச்சு இனிவே துவா செய்வோம் சரி வடை செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் எடுத்து நான் ஊற வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மஸ்கிமில்லன் இருந்தது அதை எடுத்து ஜூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் மஸ்மிலனில் எப்போவுமே வந்துட்டு நம்ம மில்க் ஆட் பண்ணி தான் நம்ம ஜூஸ் பண்ணணும் மில்க்கு சுகர் ஆட் பண்ணி பண்ணோம்னா நல்லாயிருக்கும் அந்த மில்க்கும் வந்து க்ரீமி மில்க்காக இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் நமக்கு டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் ஒரு இப்போ நான் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு டைம் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் இருக்குங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஏரியாவிலலாம் அப்படியே கொஞ்சம் கூலிங்கான ஒரு நல்ல காற்று வருது அப்படியே கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது கிளைமேட் அப்படியே மாறுது மத்தியானம் ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்தாலும் ஈவினிங் டைமில் வந்து அப்படி கூலிங்கான கிளைமேட் வரும்போது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது மஸ்க் மிலன் ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இஃப்தியார்லேயுமே இந்த மஸ்க் மிலன் ஜூஸும் வாட்டர் மிலன் ஜூஸ் ப்ளஸ் ரோஸ் மில்க்கு இதெல்லாமே இருந்தது சரி வடைக்கு நம்ம ஆனியன் கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற பேசிஸில் ரெண்டு ஆனியன் எடுத்து த மூணு சில்லிஸ் எடுத்தேன் கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் வடைக்கு நம்ம நீல நீளமாக கட் பண்ண மாட்டோம் ரொம்ப பொடியாக தான் கட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படியே கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு மெதுவாக கட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அப்போது டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி பக்கம் ஆகிடுச்சு அறிபறியாக பண்ண வேண்டியது இருந்தது ஆனால் வந்து வீடியோஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான் ஏன்னா வந்து இஃப்தியார் டைமில் நம்ம ரொம்ப சீக்கிரம் வேலை செஞ்சிட்ருப்போம் அந்த டைமில் வந்து நம்ம வீடியோவுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதனால தான் கண்டினியூவாக என்னால் வீடியோஸ் போட முடியல எப்போவாவது ஒரு நாள் மட்டும் எடுக்க முடியுது இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வடைக்கு நல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் ஒரு மூணு சில்லிஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு பவுலில் கோதுமை மாவு எடுத்து நான் வந்து எக் ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பேசிஸில் நான் சப்பாத்திக்கு பிசைகிற மாதிரி அந்த மாவை கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துட்டேன் அதை ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் பக்கம் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டுங்க அதுக்கப்புறம் உள்ள ஸ்டஃபிங் வைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் ஆனியன் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிவிட்டு எக் ரோல் பண்ணலாம் எக்கில் ஸ்டஃபிங் வைக்கலாம் இதில் எக்கில் மட்டும் இல்லை மேக்ஸிமம் கைனாலையும் கைமா அதுலேயும் ஸ்டஃபிங் வைப்பாங்க நான் இன்றைக்கி எக்கில் ஸ்டஃபிங் வைக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு எக்கை ஒரு பவுலில் உடச்சி ஊற்றிடுங்க ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க குவான்டிட்டி அதிகமாக வேணுங்கிறவங்க நிறைய எக்ஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அங்கே பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா நான் ஆட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்கை வந்து அதில் ஊட்டி அதில் கொட்டி நல்லா பாயில் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை மாதிரி பண்ணிக்கோங்க பாருங்க நம்ம ஸ்டஃபிங்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து இப்போ ரோல் பண்ணலாம்
எல்லா இஃப்தியார்லேயும் இந்த மாதிரி டிஷ்ஸு நம்ம வெரைட்டியாக செய்வோம் அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியாது ஏதோ சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி செய்வோம் வீடியோ கிளிப் எடுப்போம் மேக்ஸிமம் இஃப்தியாரில் இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதில்ல வடை செய்வோம் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ் செஞ்சுக்குவோம் இந்த ஸ்டஃபிங்ஸை நல்லா இதுக்குள்ளே வச்சுடுங்க வச்சுட்டு இதை எப்படி ரோல் பண்ணணும்னு பா பார்த்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு சைடுலேயும் ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் மெதுவாக அப்படியே ரோல் பண்ணுங்க ரொம்ப மெதுவாக பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த ரோல் ஸ்டஃபிங்ஸ்க்குள்ளே இது வந்து பிரிஞ்சு வரும் அதனால் இந்த ரெண்டு கார்னர்லேயும் பண்ணும்போது சைடு இன்னர்லாம் வந்து நமக்கு வெளி வராது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் சைடு இன்னர்லாம் மசால்ஸ் வந்து நமக்கு வெளி வராது இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரோலாக நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறமா வடைக்கு மா கல்ல ஊற போட்டிருந்தேன் இல்லைங்களா அது நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துட்டு தண்ணி விடாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளால் பருப்பு வடையை வந்து செய்ய முடியும் அது கொஞ்சமாக ஆனியன் நல்ல பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி தலை நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதில் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கையில் பிசைஞ்சிக்கோங்க மசால்ஸ் எல்லாம் நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வடை மாதிரி தட்டி தட்டி உள்ளே போட்டு எடுத்துக்கலாம் கடையில் ஆயில் ஆயில் ஹேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆயில் நல்லா கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு அந்த எக் ரோல்ஸை நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஓவனாக போட்டு எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் போடுங்க நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எடுத்துடுங்க எப்போவுமே பருப்பு வடை செய்யும்போது கையில் இந்த மாதிரி ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா பெருசாக தட்டி எடுக்கலாம் வடையை இப்படி நல்லா பெருசாக தட்டி ஆயிலில் விடுங்க கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆனதுக்கப்புறம் எடுங்க வடை ரெடி ஆயிடுச்சு எக் ரோல் உள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டுறேன் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கைமா இருந்தால் கைமால ட்ரை பண்ணுங்கள் எக் இருந்ததுன்னா எக்கில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இஃப்தியாருக்கு ரெடி ஆகிக்கலாம் கஞ்சி கஞ்சி இல்லாத இஃப்தியாரே இல்லை பக்கோடா வடை எக் ரோல் ஜூசஸ் ரோஸ் மில்க் என் ஹஸ்பண்டுக்கு ஃபேவரட் அதனால் எப்போவுமே இஃப்தியாக இருக்குது ரோஸ் மில்க் ரெடி பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் நான் எல்லாத்துக்கும் என்னோட ரமலான் முபாரக் இன்னொரு இஃப்தியாரில் நம்ம ரெண் மீட் பண்ணலாம் என்னோட இஃப்தியார் சார் என்னோட சகர நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் என் சேனல் பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஹாவ் அ நைஸ் டே